কোন ছবি দিয়েছি কি করেছি স্যার জানেও না বাট স্যারের সবথেকে বড় বিশ্বাস কি যে অভিনেডি করছে মানে দারুণ কিছু হবে এই জায়গাটা কি আমরা তৈরি করব হ্যালো আমরা কি টিম হব না ক্রাউড হব টিম হব তো নাকি তাহলে একটা জিনিস ক্রিটেরিয়ার টিম ওয়ার্কে যখন কাজ হবে না কেউ ব্রেক করতে পারবে না ছোটবেলায় আমরা একটা গল্প শুনেছিলাম মনে আছে কিনা জানি না যে একটা ছেলেকে তার বাবা বলেছিল যে এই কাঠিটা ভেঙে ফেলতো ছেলেটা টুক করে ভেঙে ফেলেছিল তারপর বাবা যখন বললো এই চারটে কাটি একসঙ্গে ভাঙতো ভাঙতে পেরেছে একদম ভাঙতে পারেনি রিজেন্টটা কি চারজন যখন একসঙ্গে থাকে না এনার্জি অনেক বেড়ে যায় কনফিডেন্স অনেক বেড়ে যায় তখন কিন্তু কেউ ব্রেক করতে পারে না নেক্সট আমরা চারটে ইন্ডিয়া মুভিটা দেখেছি কেউ হ্যালো আজকে স্টেশনটা একটু অন্যরকম হচ্ছে কি কারণ শাহরুখ খানের কাছে ক্লিয়ার প্রত্যেকে যদি তাদের রাজ্যের জন্য খেলে না ইন্ডিয়া কখনো জিততে পারবে না ইয়াস অন্য তাহলে সবাই গাড়ি কি করতে হবে ইউনিটি কি বললাম ইউনিটি কাছের কার জন্য করতে হবে দেশের জন্য করতে হবে যখনই একটা মেয়ে বললো আমার নামে আই এম ইন্ডিয়ান তখন বলছে ভাই এটাই তো চাইছিলাম এতক্ষণ ধরে সবাই কাবার ঘুরিনি আবার সেই জিনিস বলো সবাই কি বলছে আমার নাম প্রীতি আই এম আমি হচ্ছে ইন্ডিয়ান আমি এই আমি ইন্ডিয়ান আমি এই আমি ইন্ডিয়ান তার মানে কি দরকার সেটা হচ্ছে ইউনিটি দরকার ইউনিটি থাকলে আমরা লাইফে বড় কিছু করতে পারবো ইউনিটি না থাকলে কিছু হবে তাহলে কি দরকার ইউনিটি দরকার আমি সবাইকে বলবো আপনারা দরকার এই মুভিটা আবার দেখবেন আমি লাস্ট একটা ছোট্ট সিন সবাইকে মনে করায় দুজন টপ স্ট্রাইকার ছিল ইয়াস অন্য একটা লম্বা করে মেয়ে একটা পেটে করে মেয়ে তাই না তো দুজন স্ট্রাইকার সবসময় না রেশা রেশি করতো যে তোকে গোল করতে দেবো না আমি গোল করবো হকিতে তুই করবি না আমি করবো যখনই দুজন রেসারেসি করতো না ম্যাক্সিমাম টিম হাঁটতো ম্যাক্সিমাম টাইম হাঁটতো তো যখন ইন্ডিয়া টিম ফাইনাল উঠেছিল না তখন সব টিম মেম্বারদের মধ্যে একটা জিনিসই কোশ্চেন চলছিল যে এরা দুজন যদি আবার রেসারেসি শুরু করে আমরা ওয়ার্ল্ড কাপটা কিন্তু হেরে যাবো ঠিক কি না তো আমরা হচ্ছি টিমের বেস্ট পার্ট আমরা যদি নিজেদের মধ্যে রেসারেসি করি না আমরা বড় কিছু একদম করতে পারবো না রেসারেসি কেন করবো সবাই তো টিমের জন্য করছি না তাহলে সবার আগে কি দরকার ইউনিটি দরকার যার সব থেকে বড় এক্সাম্পল আর মনে চারটে মুভিটা আর নেক্সট কি দরকার রেসে রেসি করে লাভ নেই সবাই তো একই রাস্তা পেয়ে যাবো না ঠিক কিনা আজকে বড় মা যদি প্রতি মাসে এক লাখ টাকা ইনকাম করে ওই দিদি ভাইকে কি ছোয় না ছেড়ে রাখবে তুমিও আসো আমার সঙ্গে আমরা একজন আরেকজনের সঙ্গে রেসে রেসি করলে কি হবে একজন আরেকজনকে নষ্ট করতে চাইবে রেসে রেসি মানুষকে খারাপ জিনিস করতে মোটিভেট করে তাহলে রেসে রেসি আমরা কি স্যার করবো একদম না রাজাদের ওখানে গেছিল তখন বিদেশিরা তাকে একটা চ্যালেঞ্জ করেছিল কি করেছিল যে তুই যদি আমাদের সঙ্গে খেলে ক্রিকেটে যদি জিততে পারিস তাহলে তোকে সারা জীবনের জন্য আমি লাগান মাফ করে দেবো তাই না লাগান মানে হচ্ছে কি এই যে এখন যখন বলা হয় না যে ওই কর ট্যাক্স ট্যাক্স সেটাকে মাফ করে দেবো তো তখন আমির খান কি ডিসাইড করে যে আমাকে কিন্তু ক্রিকেটে জিততে হবে বাট সব থেকে বেস্ট পার্ট কি আমির খানের ক্রিকেট আসতোই না সে জানতোই না কিভাবে ক্রিকেট খেলতে হয় আর কাজের সঙ্গে লড়ছে যারা ক্রিকেট এক্সপার্ট তাই না মুভিটা কি আমরা দেখেছি সবাই না দেখলে বলবো সবাইকে বাড়ি গিয়ে মুভিটা দেখতে অনেক কিছু শেখার আছে আমাদের তার মানে আমরা কাজের সাথে খেলছি যারা এই ফিল্ডে এক্সপার্ট তো প্রথম যখন সে স্টার্ট করে তখন সে বাকি মানুষজনকে অ্যাপ্রোচ করতে যায় সবাই কি বলে না আমরা করবো না না আমরা করবো না আমরা করবো না কিছু কিছু মানুষ আছে কিছু কিছু মানুষ চলে যায় যখন ওই ল্যাংরা বলে একটা ছেলে এসছিল যে দেখছি কিন্তু নিচু জাতের ছেলে ও যখন টিমে আসে না বাকিটা কি বলেছে ও যদি টিমে আসে আমরা কাজ করবো না ইয়ার জন্য ও যদি টিমে আসে আমরা কাজ করবো না বাট আমি এখন কি বলছিল যে আমাদের যদি জিততে হয় এই ছেলেটাকেও দরকার একটা ভালো ব্যাটসম্যান কখনো টিম জেতাতে পারে না তার জন্য একটা ভালো বলারও লাগবে ভালো ফিল্ডারও লাগবে ভালো কিপারও লাগবে তো আমাদের যদি জিততে হয় এই ছেলেটাকে দরকার তো প্রত্যেকটা মানুষকে নিয়ে ও টিমটা বানিয়েছিল বলে আজকে কিন্তু 
ও যে ইয়েটা ছিল তার যে চ্যালেঞ্জটা ছিল সেটা কিন্তু জিততে পেরেছিল ঠিক ভুল বলছি কিছু ইয়াস তাহলে সব থেকে বেস্ট পার্ট কি অনেক কিছু প্রবলেম হয়েছে এই টিমটার মধ্যে না অনেক প্রবলেম এসেছিল কেউ এই যেমন এই মানুষটাকে হয়তো আমরা চিনি যে ইংরেজদের সঙ্গে কি কি করছিল পলিটিক্স করছিল টিমে কিভাবে হারাতে হবে টিমে কি কি প্ল্যানিং করে সব কিছু বলে দিচ্ছিল ঠিক না আরো অনেক অনেক কিছু করছিল এটা করছে কেউ ভালো ব্যাট করতে পারছে না কেউ ভালো বল করতে পারছে না একজন বল ধরতে গিয়ে পড়ে যাচ্ছে ক্যাচ করতে পারছে না বাট মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড সব থেকে বেশ জিনিস কি টিমটা কিন্তু কেউ ভাঙেনি खुब খুব ভালো একটা জিনিস শেখার আছে লাইফে অনেক কিছু হয়ে গেছিল বাট টিমটাই কিন্তু কখনো ব্রেক করে আমাদের লাইফে যা কিছু হয়ে যাক আমি তো বলি সব কিছু চলে যাক বাট শেষ পর্যন্ত টার্গেট ব্রেকার্স আমি থাকবোই থাকবো আপনারা থাকবেন কিনা আমি জানি আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি এখনো দাঁড়িয়ে আছি ভবিষ্যতেও দাঁড়িয়ে থাকবো কারণ কেন এটা আমার টিম আমার টিমটা কেউ বানিয়ে দেয়নি আমি নিজে বানিয়েছি তাহলে আমাদের সবাই কি করতে হবে টিমটাকে ভাঙলে চলবে না আরে সবই তো স্টার্টিং না একটা বাচ্চা যখন হাঁটতে যায় না পড়েও তো যায় হাঁটুটাও তো ছিঁড়ে যায় রক্তটাও তো বেরোয় তাই বলে কি হাঁটা শেখা বন্ধ করে দেয় ছোট বাচ্চা যখন কোনো ভুল করে মা তো চর থাপ্পড় মারে মা তো গালাগালি দেয় তাই বলে কি মা ডাকা বন্ধ করে দেয় মাকে কি মেরে ফেলে ফুল করে ফেলে কারণ রিজেন্টটা কি জানে যেটা কেন করছে ভালোর জন্য করছে নেক্সট হাঁটটা ছোট্ট একটা জিনিস দেখা সেটা হচ্ছে কি ইগো এটা কি ইন্ডিয়ান টিম সবাই চিনি আজকে আমরা সব দিক থেকে বেস্ট কোন কিছুর জন্য সেটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান টিমের জন্য ক্রিকেটে আমরা সব থেকে টপে আছি একটা জিনিস কি লিখেছি ওয়ার্ক হার্ড বাট নো ইগো সব থেকে বেশি টিমে কে খাটে জানেন আপনারা ক্যাপ্টেন সব থেকে বেশি খাটে সে নিজে বসে প্ল্যানিং করে সে সব থেকে বেশি ফিল্ডে যায় সে সব থেকে বেশি খাটে বাট মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস ইগো নিজে রাখে না যখন ইন্ডিয়ান টিম যেতে না তখন সবসময় বলে না যে আমার জন্য যদি টিম কেন বলে আমার টিম আছে বলে তাই জিতেছে আজকে এই ভালো এই বলারটা ভালো বল করেছে বলে আজকে টিমটা জিতেছে এ ভালো ফিলিং করেছে বলে টিমটা জিতেছে তাহলে কখনো কিন্তু নিজের ক্রেডিট নিতে যায় না আর আমরা ছোট কিছু করতে পারি না স্যার আমি তো করেছি স্যার একটু নামটা বলে দেবেন হালকা করে কেন স্যার আপনি কি করেছেন সেটা আপনার মধ্যে থাকলেই হবে কাউকে জানানোর দরকার নেই বলে না যারা বড় মনের মানুষ তাদেরও বেশি কিছুকে ফিল করাতে হয় আমাদের অরিজিৎ সিং প্রচুর টাকা ইনকাম করে যে হাওয়াই চপ্পল পরে ঘুরে বেড়ায় না মানুষ ওটাকেই পছন্দ করে তাই না তাহলে এখানে কি বলছি এখানে প্রত্যেকটা যে ইমেজ ধনী এই যে চেন্নাইয়ের যে খেলা হচ্ছে না খেলোয়াড়দের থেকে আজকে অডিয়েন্সে চিল্লা মিলি বেশি কার জন্য এম এস ধোনি এম এস ধোনি আমরা সব এম এস ধোনি ভক্ত ঠিক না আমরা চেন্নাইকে সাপোর্ট করি কেন এম এস ধোনি বাট এই মানুষটা না একবার ইগো হয় না আজকে ইন্টার টিম দাঁড়িয়ে আছে আমার জন্য একদম ইগো হয় না সে জানে এই টিমটা আছে বলেও এম এস ধোনির নামটা আছে সে নিজেকে সবসময় তার প্রফেশন থেকে ছোট মনে করে আর আমরা না সবসময় বাবা ফিল করি আমরা হালকা কিছু করতে পারি না আমরা ইন্ডাস্ট্রিতে অনেক কিছু করে ফেলেছি আজকে বিরাট কোহলির পপুলারিটি প্রচুর বেশি বাট সে নিজেকে একদম বাবা মনে করে না সে এখনও শেখে সে সবসময় কি বলে আজকে আমি যে জায়গাতে আছি ফুল ক্রেডিট হচ্ছে আমার টিমের জন্য টিম আছে বলে আজকে আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি তাহলে এখান থেকে আমাদের কি শিখতে হবে সবসময় কাজ করব বাট ইগো রাখলে চলবে ইগো রাখলে কিসের পার হয়ে যাবো অক্ষয় কুমার এই মানুষের মধ্যে না প্রচুর কোয়ালিটি ছিল সে যখন যতবার রকেট পান হতো ততবার সে ফেল হতো আর বাকি মানুষগুলো কি বলতো তোমার এত কোয়ালিটি তুমি কেন মিশন মঙ্গল করতে যাচ্ছ ভাই তুমি নাসা থেকে কাজ করো তুমি ইসরোতে যাও না ওখানে গেলে তোমার ভালো ইনকাম আসবে বাট এই মানুষ তো সবসময় বলতো যে আমাকে মঙ্গল অভিযান করতে হবে ঠিক কি না হ্যালো তো এই মানুষটা যখন তার টিমটাকে বানাচ্ছিল না তখন সে তার হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্টে যারা ছিল তাদের কি বলেছে স্যার আমাকে বেস্ট মানুষগুলোকে দিন 
যারা টেকনিক্যাল দিক থেকে বেস্ট যারা বডিটা বানানোর জন্য বেস্ট সব দিক থেকে বেস্ট সেরকম মানুষগুলোকে দিন বাট হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট যেগুলো সে কি বলছে বেস্ট জিনিস দেওয়া যাবে না কারণ সেও চাইছে না যে এই মানুষটা মিশন মঙ্গল অভিযানে সাকসেসফুল হোক তার জন্য সে কি করেছিল বেস্টের থেকে নিচের দিকে যারা আছে সেকেন্ড পজিশনের মানুষগুলো কিন্তু টিমে দিয়েছিল সব থেকে বেস্ট পার্ট কি জানেন তো ওই মানুষগুলো আসার পরও না এই মানুষটা ঘরে বসে কান্না করেন लुचि भ विश्वास कर আমাদের টিমে যখন নতুন কিছু আসে আগে জয় স্যার কি বলে আগে আমি বিশ্বাস করি আমি যদি কনফিডেন্ট হই সব কোরাই কনফিডেন্ট করি তো এটা আমার ট্যালেন্ট তাই না তো সবার আগে সে ডেমো নিয়ে গিয়েছিল সে যখন থেকে জানা হচ্ছে সে তার উপর বেস করে মিশন মঙ্গলের কোটি কোটি টাকা একটা প্রজেক্ট নিয়ে নিল শুধু কেন ওই লুচি ভাজার জন্য তারপর মিশন মঙ্গল কি সাকসেসফুল করেছিল না করেনি করেছিল তাহলে এখান থেকে আমি কিন্তু আরো দুটো জিনিস শিখলাম কি কি শিখলাম ফার্স্টে হচ্ছে কি যখন খারাপ টিম মেম্বার তার টিম এসেছিল না সে কান্না করতে বসেনি আমরা কি বলি আমার টিমে না সব মেয়ে আমি কি করে কাজ করব আমার টিমে না বয়স্ক মহিলাটা আছে স্যার প্রেজেন্টেশন দেখায় তাই না এই ছেলেটা তো কথাই বলতে পারো মাই গড মানে লিডার তো হতে হবে অফিসারের মতো সুন্দর কথা বলবে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলবে ইয়েস অর নো বয়স স্যার যদি টিমে থাকে না আহা অসাম আইটি সি তো আমি পারবো তাই না चाकी তখন বিদ্যাবালন কি করেছিল না সবাইকে তাদের পারপাস গুলোকে ধরিয়ে দিয়েছিল তাই না এই যে যেমন চশমা পরে এই যে পিছনে যে সাইডটা ছিল থ্রি ইডিয়টস মুভিতে তাকে কি বলেছিল যে তুমি ছোটবেলা থেকে এসে যে স্বপ্ন দেখতে তোমাকে সায়েন্টিস্ট হতে হবে তোমাকে বড় লেভেলে যেতে হবে সেটা ভুলে গেলে তাই না তুমি বড় জায়গায় প্রতিষ্ঠা হবে তুমি এটা তৈরি করবো ওটা তৈরি করবো তুমি ভুলে গেলে ওই জিনিসগুলো যখন করেছিল তারও ফিল হয়েছে হ্যাঁ একদম এটা আমার জন্যই বলছে আমাকে এটা দরকার তার পারপাস ক্লিয়ার হয়েছে তখনই কিন্তু তারা বেশ शेष कर छोट छोट कि सवार मत दरकार सबाई के बोलो नोट डाउन करते जिसगल जरा क्या करबे ना ठीक मिशन मंगल সবকিছুর মধ্যে কমন কি ফার্স্ট হচ্ছে কি দে ওন হোয়েন দে আর ওয়ার্কিং টুগেদার অ্যাজ এ টিম তারা সবাই তখনই জিতেছে যখন তারা একসঙ্গে টিমে কাজ করেছে আজকে বিরাট কোহলি একা বেস্ট খেলে কখনো ম্যাচ জেতাতে পারবে না 
যে বলার তাকেও ভালো বল করতে হবে যে ফিল্ডার তাকেও ভালোভাবে ফিল্ডিং করতে হবে তো ইন্ডিয়া টিম কেন দিচ্ছে কারণ টিমের প্রত্যেকটা মানুষ একসঙ্গে মিলে কাজ করছে তার মানে হচ্ছে কি ইউনিটি তার মানে কি সবার মধ্যে কি থাকতে হবে ইউনিটি একতা নেক্সট পয়েন্ট দে লস বা ফেল হোয়েন দ্য টিম ব্রোক আপ অ্যান্ড ওয়ার্ক এগেন্স্ট ইচ আদার তখনই তারা ফেল হয় যখন টিমটা ভেঙে যায় যখন টিম থেকে সব আলাদা আলাদা হয়ে যায় আমি তো সবসময় এটা বলি ওবিসিলের এর জন্যই পাওয়ার আছে কারণ ওবিসিলের কাছে টপ টপ লিডাররা আছে ওবিসিলের কাছে জয় স্যার আছে ওবিসিলের কাছে বিকাশ স্যার আছে ওবিসিলের কাছে পালান স্যার আছে তার জন্য ওবিসিলের ভ্যালু আছে কালকে কেউ যদি মনে করে না হ্যালো ওবিসার আমি দু লাখ টাকা দিচ্ছি তুমি আমার টিমে চলে আসো আমি কি বলে আরে সব তো আমার ইউটিউব খুললে ওবিসার ভিডিও কি করতে পারে ওবিসার বন্ডিং ভালো কি করতে পারে ওবিসার এই মোটিভেশন আমি বাইরের টিমে গিয়ে না আমি কিছু উল্টাতে পারবো না কারণ যখন টিম ভেঙে যায় না তখন সেখান থেকে বেশ কিছু হয় না তার জন্য কি করতে হবে যে টিমটাকে ভাঙা যাবে না টিমকে সবসময় একত্রে রাখতে হবে থার্ড পয়েন্ট এম অ্যাট গোলস লার্জার দেন সেলস নিজের যে গোলটাকে আছে না সেটাকে নিজের থেকে অনেক বড় বড় ছোট গোল থাকলে তো একাও করে নেব ঠিক না বাইক যদি কিনতে হয় বাইক তো একাও করে নেব मुख दिए मुखे मुखे सर कर मुखे मुखे मैडम कर ले স্যার ম্যাডাম বলে বিশ্বাস করতে হবে এরা কার জন্য বলছে আমার জন্য বলছে আমার তো এখনো ম্যাডামের কথা মনে আছে স্টার্টিং এ যখন ম্যাডামদের বাড়ি থেকে হোম ছবি তুলেছিলাম না আমি আর আমাদের বিকাশ স্যার যখনই ঢুকতাম আবার মনে টাকা দিতে আসছে আবার আমাকে ছাড়ে বাট একটা জিনিস বলছি কোনো লিডার কাউকে মারার জন্য আসে না তাই না কারণ এই মানুষগুলো ওই বারো বলছি না মানুষগুলো আছে বলে আজকে আমি আছি আজকে আপনাদেরকে মেরে আমি থাকে না বড় হতে পারবো আজকে হয়তো আপনারা আমাকে বিশ্বাস করছেন কালকে আপনাদের বিশ্বাস ভাঙলে আমাকে কেউ বিশ্বাস করবে তবে সবার আগে কি করতে হবে প্রত্যেকটা লিডারদেরকে বিশ্বাস করতে হবে ট্রাস্ট করতে হবে সবার আগে আরে বিশ্বাস আর ভরসা থাকলেই তো আমরা সবকিছু পারবো হ্যালো ক্লিয়ার হচ্ছে ঢুকছে না বাউন্স খাচ্ছে সব থেকে বড় জিনিস টিমের মধ্যে না সবাই পারফেক্ট হয় না যেমন আমি মনে করি আমি কাউকে মোটিভেশন সেরকম দিতে পারি না যেটা এক্সপার্ট হচ্ছে আমাদের জয় স্যার আমি মনে করি আমার মধ্যে অতটা নলেজ নেই যার মধ্যে এক্সপার্ট হচ্ছে আমাদের জয় স্যার আমার মনে হয় সব থেকে বেশি এক্সাইটমেন্ট হচ্ছে আমাদের অর্পণ স্যারের মধ্যে খুব ভালো ভিডিও বানাতে পারে আমাদের অমৃতা ম্যাডাম ইয়াসন্ন তার মানে একটা টিমের মধ্যে না কারো একটা স্ট্রং অবভিয়াসলি ঠিক আছে কারো উইকনেসটাকে মেক আপ দিতে পারে আর একটা টিম মেম্বার আপনি ভালো কথা বলতে পারেন না কোনো প্রবলেম নেই টিম মেম্বারকে কথা বলে শিখিয়েছি হ্যালো আপনি ট্রেনিং করাতে পারেন না কি হয়েছে টিম মেম্বারকে শিখিয়ে দিন কিভাবে ট্রেনিং নিতে হয় আরে আমি মোটিভেট করতে হলে প্রবলেম কি জয় স্যার কি নিয়ে যাবো স্যার মোটিভেট করে দিন তো নেক্সট ডেট ইসি দামি মারো তাই না তার মানে একটা টিম কে ব্যালেন্স করতে কি সাহায্য করে একটা স্ট্রং টিম কখন হয় যখন দুটো ব্যালেন্স হয় আর ব্যালেন্স কখন হবে যখন একত্র থাকবে না একত্র থাকলেই তো ব্যালেন্স হবে আজকে ইন্ডিয়া টিমের মধ্যে বিরাট কোহলি খুব ভালো ব্যাট করে বিরাট কোহলি কি বলিং শিখে লাভ আছে হ্যালো বলিং কাকে শেখাতে হবে যে ভালো বল করতে পারে তাকে সেটাতে এক্সপার্ট বলো নেক্সট এবার শেষ করে দিচ্ছি আর বেশি লেন্দি করবো না টপ টপ স্পিকাররা আছে আমি বলতে থাকলে আমার কথা বলতে এমনি খুব ভালো লাগে তাই না পরে অন্য একটা সেশনে বলবো লাস্ট পয়েন্ট ছোট্ট একটা জিনিস বলে প্রোগ্রামটা এন্ড করবো ফার্স্ট হচ্ছে কি ক্লিয়ার ভিশন ভিশনটাকে ক্লিয়ার রাখুন ভিশনটাকে ক্লিয়ার রাখুন আজকে মাই লাইফ সেল আমরা দুদিনের জন্য আসিনি মাই লাইফ সেলে দু বছরের জন্য আসিনি লাইফ টাইমের জন্য এসছি বলে না যাদেরকে আমরা ভালোবাসি না তাদেরকে ছাড়ার জন্য ভালোবাসি না সারা জীবন আঁকড়ে ধরে রাখার জন্য ভালোবাসি আজকে অনেক দিদি ভাইরা আছে অনেক কাকিমারা আছে ম্যাডামরা আছে তারা তাদের হাজবেন্ডে কোনো প্রবলেম হলে ছেড়ে চলে যায় সলিউশন মনে তাই না কারণ জানে কেউ পারফেক্ট না আমার মধ্যে কিছু কমতি আছে স্যারের মধ্যেও কিছু কমতি আছে অ্যাডজাস্ট করে চলতে হবে না তো টিমে সবাই পারফেক্ট একদম হবে না বাট ভীষণটাকে ক্লিয়ার রাখতে হবে যাই বড় কিছু করতে হবে লাইফে অন্য কোনো জায়গায় যেতে হবে নেক্সট কমিটেড থাকতে হবে কি বললাম কমিটেড থাকতে হবে 
আমরা যে প্রতিজ্ঞাটা করছি আমরা যে জায়গাটা তৈরি করছি না যে আমাদেরকে এখান থেকে কিছু করতে হবে স্যারদের সঙ্গে থেকে কিছু করতে হবে এই কমিটমেন্ট আমাদেরকে স্ট্রিক থাকতে হবে এই হলের মধ্যে আমি যে সেশনটা নিচ্ছি কেউ না কেউ কিন্তু এই জিনিসটাকে সিরিয়াসলি নেবে আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলছি পাঁচ মাস বা ছ মাস পরে শেষ স্টেজে দাঁড়িয়ে কথা বলবে জবিরা তুমি সেদিনকে যে স্পিচটা দিয়েছিলেন না আমার এখানে লেগেছিল তার জন্য আজকে আমিও স্টেজে দাঁড়িয়ে কথা বলছি আমার এখন আমিও জানি কেউ না কেউ কিন্তু এটার পরে তৈরি হবে সবাই একদম তৈরি হবে না তাহলে কি বললাম কমিটেড থাকতে হবে আর লাস্ট হচ্ছে কি ডোন্ট ব্রেক দ্য টিম সবাইকে আমি হাত জোর করে বলছি টিম ভাঙতে কেউ আসবেন না আমরা এটা করে ওটা করে একে খারাপ কথা বলে ওকে খারাপ কথা বলে টিম ভাঙতে আসবে না মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড অনেক কষ্ট করে টিমটাকে বানিয়েছি আজকে বাইশ বছরের ছেলেগুলো এত খেটে খেটে টিম বানিয়েছে না এমনি এমনি বানায়নি অনেক কষ্ট হয় আমরা যদি বানাতে না পারি ভাঙতে আসব না আমরা অনেক মানুষ কি করি টিমের মধ্যে ঢুকি একে নেগেটিভ বলা ওকে নেগেটিভ বলা ও এটা করে চোর কেন 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 আমরা ম্যাক্সিমাম কি করি ক্রস লাইনকে ফোন করে জানতে কেন ক্রস লাইন বিজনেস এনেছে হ্যালো টিম ভাঙতে আমরা কেউ যাবো না আমি যদি কাউকে দেখি টিম ভাঙছে গ্রুপ থেকে আমি বেরবো কারণ আমি সবসময় মনে করি দশটা পঁচা আলুর থেকে একটা ভালো আলু অনেক ভালো তাকে নিয়ে আমি কাজ করতে পারবো বড় কিছু করতে গেলে অনেক মানুষ দরকার হয় না চার পাঁচটা মানুষ যদি আমার সঙ্গে দাঁড়িয়ে দেখেন আমিও বড় কিছু করলাম তাহলে তিনটা জিনিস কি মনে রাখবো ক্লিয়ার ভিশন হ্যালো একসঙ্গে বলি ক্লিয়ার